这是新加坡史上最严重的屠杀事件，没有之一。为了报复华侨，不断的支援中国，抵制热火和反抗日军，一个缩小版的南京大屠杀就发生在新加坡，史称“肃清大屠杀”或“大减震”。它与南京大屠杀、马尼拉大屠杀一同被列为日军在亚洲所犯下的三大暴行。死了约四至六万的华人，而新加坡开国总理李光耀就是其中一个少数能从日军手里逃脱的幸运人士。不然今天新加坡会是怎样还未知数，历史恐怕要改写。如果没有李光耀这个人物的话 ，My eldest brother Lee Kuan Yew, being the eldest, he was then about eighteen, I think. If that Ko Tiong Ku did not help you stay on, the history of Singapore. Might have changed, and he had a good laugh. 他本来是要被拉上楼梯拿去干拜尔，但是他成功用了一个招数，就是跟他讲：“哎，我的衣服忘记拿，我要去拿一下。”成功逃过了世界。因为上了那辆楼梯的人呢，最后是拉到海边去，然后日军叫他们挖好自己的坟墓，然后从后面干拜他们。About ten days after the fall, we were told to collect ourselves in certain collection centers. So they said. Go there. So I said, I have left my clothes behind. I did not feel good, so I went back and stayed light low for a few days with my gardener. Second time I went out, they had changed people, and they let me through. Well, I was lucky. I was lucky. Those who went on that lorry were taken to the beach and shot. Would have been me. 一九四二年二月十五日，驻守新加坡的十万一联邦部队向三万日军投降，自此日军就全面占领了新加坡，接管了新加坡。然后那个马来之虎上下风闻，就把新加坡改名为昭南市，意思是讲是南方光明之岛，意思是光复了了，新加坡被光复了。所以在行政上，新加坡是大日本帝国的一个特别行政区吧，昭南特别是。咦，听起来好像比马来亚还要高级嘞。所以，新加坡的日据时代也叫做昭南时代，而当时新加坡的华人约有六十万，占全岛的七十五八千，是南洋主要的华裔聚居地。一九四二年二月十七日，何全灿南将军被任命为日军驻新加坡的司令。翌日，何全被传唤到第二十五司令部。马来之虎上下奉闻，对其下达了发动反华肃清行动的命令。二月十八日，日军开始对华人进行有系统的减震工作，于岛上建立五至八个集中减震中心。于十八日发布命令，要求十八岁至五十岁以上的华人男性都必须前往报道。看清楚啊，他只要求华人的男性十八至五十岁，马来人和印度人这些不在肃清的对象里面，不在他们的范围之内。而且每一次的减震、强奸、掠夺，受害的多数是华人。那、嗯、那我澄清啊，不是讲其他种族没有啊，我是讲多数啊。以概率来讲的话，华人中的几率比较大。OK， 我是这个意思啊。Hello， 大家好，我是尼克斯，尼克斯一个专注提供国际知识频道。如果你没关注我的话，现在是时候关注了。还记得打开那小铃铛哟，我会每周更新。上一期我们就谈到了新加坡被日军攻陷的全过程，十五天内攻陷。如果你还没看的话，请按上面链接去看一遍，或者下来频道找。已经。其实日军的减震流程是很粗糙的，它主要是要找出抗日武装，就是 d o u b l 新加坡的那个抗日武装，还有就是亲英亲美的分子，还有反日分子，宁可杀错也不要错过那种。而有一些华人呢，他不是在减震过程被抓的，他是在日军进攻新加坡之前已经听到这些人的名号了，因为太出名了，所以情报部门已经列出这些人要重点抓捕了。所以就算你不去减震的话，他都会到处找这些人出来。躲不掉了，但是不懂做梦呢，华夏这个民族呢，总是会出现汉奸的哇！啊，他这些人呢，他就是把他当做一个解决私人恩怨的平台，哎，当做日军的走狗啊！你之前好像对我这样这样讲，啊，我现在就要举报你，讲你是啊反抗日军的，等日军就会说啊，因为都不需要什么太多证据的嘛，这个又不是上课的，只要觉得你是，你就要被抓，哎，他宁可杀错，都不要放过你，啊。然后他们举报这些人呢，也是有 commission 拿的，所以这些汉奸，哎呦，然后负责减震的这些士兵呢，也不专业，哎，他们是临时抽过来过来这边站岗的，所以呢，很多冤枉案就在这里发生，有很多学生啊、护士啊、等等啊都被抓。只要你的职业、你的社会地位、你的体貌，哎，觉得有可疑，你就可以上车了的。
，哎，还有就是你得过罪过哪一个汉奸，他现在失手报复你了，所以就是这样，很多人是，尤其是刚刚从中国移民过来的，尤其是来自海南的。哎，日军觉得海南的全部都是反抗分子，只要是海南的，全部多数过不了关，啊，还有就是戴眼镜的，哎，戴眼镜的他觉得你是知识分子，这些知识分子呢可能会有号召力，或者是会写诗，哎，歌颂、哎、，sorry sorry， 不是歌颂，不是歌颂，他是怕你写诗啊，写诗了过后流传百世，这样子那个日军就随喜的不行了，比如那首匈奴的，那种匈奴的诗，至今还在流传啊，叫什么啊，壮志壮志饥饮胡虏肉。啊，呃，笑饮笑谈，可饮匈奴血啊之类的，这种诗他如果流出来完蛋了。成功通过减震的那些人呢，恭喜你，你可以回家。OK， 他还会颁发给你的那些良民证，或者是在你手臂这边盖一个印章，证明你通过审核，哎，不是反抗分子，你可以回家。然后与之相对的呢，如果你不能通过减震呢，你就上车吧。他就载你去海边，然后几十个人把你捆绑在一起，就是一一捆几十个人在一起，然后开枪射你哦。有些是他会叫你自己挖坟墓，坟墓挖好你自己选地方，那你要买哪里啊？选好地方，这样他才会射你啊。这个会比较好一点的，他给你自己选地方。海边枪杀是每个人五六个人一串，蹲在海边，面向海，背向海海滩。日本先日本兵队呢就架起机关枪，在他们的后面扫射。咔咔咔咔咔，扫射，全部杀光。这个减震就把我把带去了。什么时候我们都不知道。用卡车送到一个集中的地方，全部要下车，下车就由他来指点。你站这边，你站这边，啊。那么如果不被杀的呢，就盖一个“减”字，检检查的“检 ”，OK。日军在张仪半岛、半额角、加东沿海、丹美那拉等地实行大规模的处决，还有华人被日军开船载到圣淘沙一带活活淹死。Now the gantry points were manned by Japanese soldiers, where they get all the young males together and register them, and some of them would be sent by lorries to be executed in the Sukjin. 日军处决得非常匆忙，过程中几乎没有做到什么保密措施，甚至让盟军战俘负责埋这些华人死者。根据一些士兵的叙述，日军强迫那些战俘们杀死已经身负重伤的华人。哦，还没有死哦，补多两枪给他，给他死。啊！后来海浪将部分受害者的尸体冲到了岸边，甚至在战后几十年，新加坡的海滩偶尔也会发现受害者的遗骸。当然，日军也不是讲完全没有做过一些相对正义的事啊。就有一次在减震的过程中，他发现了一个偷东西的嫌犯，哎，抢劫犯，哎，他当场把他抓过来，斩首，头拿出来，哎，你们以后不可以偷东西了，这个就是你们下场了。用这招来恢复新加坡的社会秩序。一九四二年二月二十三日，河川向上下分文提交了一份关于肃清执行情况的报告。第二十五军军长，也是山下丰文，当即表示：“感谢你的努力，但我不认为所有的反日分子都被驱逐或被对付了。你必须严密监控他们，万一有什么不妥，直接逮捕进行稽查，知道吗？”“嗯，知道，知道，知道，我会的，我会的。”日军的报刊并未封锁肃清的消息，如一九四二年二月二十三日，《朝南时报》刊登了日本占领军司令的声明，称近期逮捕敌对和叛乱的华人是为了恢复该市的秩序和恢复马来亚的辉煌。扫除背信弃义的华人是确保新加坡人民和平与繁荣的必要条件。就讲到这样，华人有爱到你咩？哎，不过在他们看来，华人确实爱到他了，因为他们认为啊，这些华人啊是东亚的叛徒。但是我想一下，东亚你日本说的算吗？好像还有一个大国还没讲话。五日之后，还有一篇题为“杀一儆百”的文章，直接宣称所有从事抗日活动与英国和重庆同盟、从事间谍活动以及有利于敌人的活动的招男人都应该被处死。然而，由于日本恩赐的仁慈，只有那些扰乱城市秩序的人受到处罚而已。所以，我们是要感谢日军的仁慈，没有把所有华人都杀尽，是这样吗？欢迎在下方留言你的看法，让我们一起交流吧。好，我今天分享到这，喜欢这期的视频的话，欢迎你点赞、关注、分享，还记得打开两小铃铛哟，我会每周更新。
。如果你想知道为何马来西亚要淡化日军的侵略历史，不像中国或者是朝鲜老板那么防人，可以点击上面链接去看，或者下来频道找。也行，看上一期的作品。好，我是尼克斯，尼克斯一个专注提供国际知识频道。我们下期见，记得关注或订阅哦。拜拜 ，See you。